ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡುವ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾದಹ ಕಾಯಿಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಇದೊಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೋನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಈ ರೋಗದ ಕೋನೆ ತುಂಬಾ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇದು ಹರಡುತ್ತದೆ ಇಲಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಇಲಿಯಿಂದ ಹರಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ತಿಂದು ಹಾಕಿದಂತಹ ಉಳಿದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕವೂ ರಕ್ತ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹರಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೈ ಬೆರಳು ಕಾಲ ಬೆರಳ ತುದಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುದು ಯಾವುದು ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಇದು ಇಲಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಂತಹ ಉಣ್ಣಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆ ಇಲಿ ಇಲಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಉಣ್ಣಿಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ ಅದರ ದೇಹದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಂದ್ ಪುನಃ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಒಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರೆಯುದು ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಇದು ವಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಏನು ಆಣಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೂಡ ಆಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಬೆಳಿಬಹುದು ಇಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ಘನ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಆ ಪದೇ ಪದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಯುಜೆನಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೇನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ
ಇನ್ನು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೋಪು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಏನಿದು ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ನಾವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ಲಿಸ್ ಇದೇ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೆಲ ಸಮಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಾಲು ಹುಳಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದು ಹಾಲನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಅರಶಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಬೇರು ಅಥವಾ ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆದದ್ದು ಆದ್ರೆ ವೆನಿಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ವೆನಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನು ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೋಡುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ವೆನಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ರೈತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಇದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಹ್ ಎರೆಹುಳದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಏನು ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನದು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ಪದರ ಪದರದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ನಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಏನು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗ ಎರೆಹುಳ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಹ್ ಉತ್ತು ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಹ್ ಎರೆಹುಳವನ್ನು ರೈತರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೇಸರಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಕೇಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಇದು ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸರಿ ಗಿಡದ ಎಸಳಿದೆ ಹೂವಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಎಸಳನ್ನು ಅದರ ಅಥವಾ ದಳಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಅದರ ಹೂ ಹಾಗಾಗಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್
ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೀತದೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತು ಒಳಗಾಗದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆ ಕೊಳೆಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಮರ ಕೊಳಿತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಳಿತದೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳಿತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ವಿಷ ವಿಷಕಾರಿ ಅದು ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಇದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಇವುಗಳು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗವು ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸೂಜಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೋಗಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತನೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಚುಂಬನದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಧಾರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವುದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮಾಲ್ಟೋಸು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು ಸುಕ್ಟೋಸು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಸಕ್ಕರೆಗಳೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಸುಕ್ರೋಸು ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಎರಡು ಅಣು ಸೇರಿ ಸುಕ್ಲೋ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮರ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಸರೇನ ತೇಗ ಮಾವು ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೇಶಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅವುಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವುಗಳೇ ತಗೊಳ್ತವೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನರಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಪಧಮನಿ ಆರ್ಟರಿಗಳು ಏನು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗೆ ವೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇಯ್ನ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳೇ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳೇ ಆದ್ರೆ ವೇಯ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಧಮನಿ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಅಭಿಧಮನಿಗಳೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಳುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಾಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅಪಧಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಎಷ್
ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಮೆದುಮೂಳೆ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಮಶಂಕೆ ಅಥವಾ ಭೀತಿ ಸೈರನ್ ಚಾಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಫ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುಗ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಾಫರ್ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಚಾಲಕ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೇನೆ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಿನ ಒಳಗೇನೆ ಇರುವವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಡಾಫರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೇಳುಗ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೇಳುಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶಬ್ದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶಬ್ದ ಪಾಠ ಒಂದು ಪಾಠ ಎರಡು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಅವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರವೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಗಿಡದ ಯಾವ ಭಾಗ ಲವಂಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಮೊಗ್ಗು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಎಳೆಯ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮೊಗ್ಗ ಅದು ಅರಳುವ ಮೊದಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಲವಂಗ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸೋಂಕು ರೋಗವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಆಯ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲರ ಹರಡುದಿಲ್ಲ ಇದು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡ್ತದೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಹ್ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುದಿಲ್ಲ ಏನು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹರಡ್ತದೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಜೊಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಹರಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುದಿಲ್ಲ ಅಮಿಬಯಾಸಿಸ್ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಟಾಮಿವ ಎಂಟಾಮಿವ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕದಿಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಮಿಬಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದು ನೀರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಒಟ್ಟ